Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодняшний выпуск я веду в гордом одиночестве, но надеюсь, что уже завтра кто-нибудь из моих соведущих обязательно ко мне присоединится. Я начну по традиции со сводки с военной, и тут надо сказать, что, конечно, основное внимание сейчас приковано к контрнаступлению украинскому на юге страны. Харьковские и российские паблики сегодня пишут о наступлении вооруженных сил Украины в районе Балаклея. Официальной информации тут надо подчеркнуть, на этот счет пока нет. При этом жители Балаклея сообщили нескольким украинским медиа, что город находится под сильным обстрелом, они стараются не выходить на улицу и по возможности находиться в убежищах. Поступает опять же неофициальная информация о том, что вооруженные силы Украины вошли в село Врубовка к северу от Балаклея, и там идут самые ожесточенные бои. К востоку от этого села находится знаменитый Балаклейский арсенал, хотя сейчас неизвестно, осталось ли что-либо из боеприпасов там. И также надо отметить, что это выход на трассу в Балаклею северо-востока, по которой российские войска в городе получают подкрепление. Как сообщается, бои там в самом разгаре и подорван мост через реку. И вот что интересно, как реагирует российская пропаганда на новости о контрнаступлении. Сегодня сразу несколько известных пропагандистских телеграм-каналов, в том числе телеграм-канал Владимира Соловьева, например, опубликовали один и тот же текст. Знаете, когда, по всей видимости, приходит какая-то методичка, разнарядка, не знаю, как это назвать, и публикуется под копирку один и тот же текст. Это заметили журналисты и сопоставили. Очень много пабликов сразу его опубликовали. Текст начинается словами «Никакой паники нет». И дальше объясняется Почему паники нет? Речи о глубоком прорыве не идет, говорится в этом тексте. Но я думаю, что вы легко можете найти его в интернете, в телеграм-каналах. Он широко разошелся. При этом советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что всего за 4 дня контрнаступления на юге армия Российской Федерации потеряла порядка полутора тысяч человек. Ну и вот, кстати, известный украинский журналист и блогер Роман Цымбалюк сообщает о том, что еще 4 сентября в ходе контрнаступления вооруженных сил Украины в Харьковской области было уничтожено подразделение из состава 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота, которая находилась на оборонительных позициях. По словам Цымбалюка, подтверждена смерть 16 военнослужащих и ранение 9 военнослужащих, четверо из которых попали в плен. Что касается потерь, вот я назвала данные, которые озвучил Алексей Арестович, потери Российской Федерации в всего за 4 дня контрнаступления, а также появились цифры потерь за все время войны или, как ее называют в России, специальной операции. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил накануне, что потери российской армии в ходе украинской кампании достигают 25 тысяч человек убитыми. По его словам, общие потери, включая раненых, пленных и дезертиров, с начала военного вторжения могут равняться приблизительно 80 тысяч. Но теперь о том, где продолжаются обстрелы со стороны российской армии. На фоне контрнаступления в некоторых украинских регионах количество обстрелов уменьшилось. Об этом, в частности, сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, контрнаступление вооруженных сил Украины в Херсонской области и активные бои в этом направлении отвлекают внимание россиян от Николаевской области. Он пояснил, что в регионе значительно уменьшилось количество обстрелов. Тем не менее, конечно, обстрелы продолжаются в разных регионах. Вот сегодня утром Харьков содрогнулся буквально от мощных взрывов. Ракеты попали в жилую многоэтажку. Три этажа дома полностью разрушены. Из-под завалов разрушенного многоквартирного дома спасли троих человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Также российские войска за минувшие сутки ранили четырех жителей Донецкой области и разрушили там школу. Она стала уже 29-й школой, которую полностью уничтожили российские войска. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Также 6 сентября был нанесен ракетный удар по Кривому Рогу. Возник сильный пожар на нефтебазе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, на месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений информация о пострадавших сейчас выясняется. Никополь снова под ударом. Российские войска нанесли удары из градов по этому городу, по жилым квартирам. 
кварталам. Об этом также сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации. По его словам, российские войска трижды накрыли один из районов города Градами. В Никополе нанесли удар по жилым кварталам. Ранены два человека, мужчина и женщина. Они госпитализированы. И медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. В то же время в захваченном России Энергодаре произошел мощный взрыв. Об этом сегодня сообщил мэр города Дмитрий Орлов. По его словам, взрыв раздался примерно в полдень, после чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сегодня заявила, что Украина готова объявить обязательную эвакуацию с территории вокруг Запорожской АЭС, поскольку ситуация вокруг атомной станции становится все более напряженной. Но, тем не менее, Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, вы помните, что инспекторы отправились на станцию изучать там обстановку, опубликовала отчет по итогам визита миссии на захваченную Запорожскую АЭС. Отчет этот состоит из 52 страниц. В выводах МАГАТЭ сказано, что сейчас есть острая необходимость принять временные меры, я цитирую, для предотвращения ядерной аварии. В частности, установить безопасную зону вокруг Запорожской АЭС. Агентство готово начать консультации для срочного создания такой зоны. Эксперты, которые еще остаются на станции, будут отслеживать ситуацию и получать информацию непосредственно на месте. Но вот что касается выводов, как я уже сказала, отчет многостраничный, из 52 страниц состоит. Я все рассказывать, конечно, не буду, процитирую только некоторые выводы. Инспекторы МАГАТЭ увидели на атомной электростанции российских военных их транспорт и технику, в том числе несколько военных грузовиков в машинных залах на первом этаже. Агентство рекомендует убрать весь транспорт из районов, где это может повлиять на работу систем безопасности и оборудования. МАГАТЭ указывает, что военная техника на Запорожской АЭС и боевые действия рядом с территорией станции действительно угрожают системе ее защиты, а обстрелы в этом районе нужно прекратить. Но правда, вот когда инспекторы пишут об обстрелах, они не указывают, кто именно их совершает. Тут я как раз перейду к рассказу о том, что в целом происходит на оккупированных территориях. Во-первых, судя по всему, продолжается вот такая партизанщина, о которой мы регулярно рассказываем в наших подкастах. Сегодня стало известно о том, что в центре оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв, и российские медиа при этом сообщили, что был взорван автомобиль так называемого коменданта города Артема Бардина. И, как я уже сказала, это не первое такое сообщение. На оккупированных территориях регулярно происходят очень похожие инциденты. Так что вот эти ставленники российские, для них пребывание на оккупированных территориях не очень безопасно. Хоть им и обещают всяческие социальные лифты, огромные зарплаты, по всей видимости, чужие квартиры. Наверное, но квартиры точно людям обещают. И вот сегодня издание «Медуза» выпустило как раз об этом очень интересный материал о том, как чиновников отправляют на оккупированные территории для карьерного роста. Обещают им большие зарплаты, некоторым даже больше миллиона рублей. Как пишет «Медуза», с начала лета 2022 года чиновники из России массово занимают руководящие посты в так называемых ЛНР и ДНР, а также в военно-гражданских администрациях на территориях областей Украины, которые заняты российскими войсками. По подсчетам «Медузы», больше всего вот таких засланных казачков из России работает в ДНР. Сразу шестеро из 24 членов правительства так называемого приехали на работу в ДНР совсем недавно. Что касается Запорожской, Херсонской, Харьковской областей Украины, там оккупационные власти тоже частично формируются из российских чиновников. Так, например, в Запорожской области так называемым премьером стал бывший Вологодский вице-губернатор Антон Кольцов, а в Херсонской бывший вице премьер Калининградской области Сергей Елисеев. Собеседники «Медузы» уточнили, что в основном кандидатов на такие должности выбирают из числа слушателей Кремлевской школы губернаторов и выпускников конкурса «Лидеры России». И школа, и «Лидеры России» появились по инициативе первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который после начала войны стал кремлевским куратором захваченных территорий. Мы об этом рассказывали. Так вот, по словам двух источников «Медузы», близких к Кремлю, Кириенко очень важно показать, что его проекты помогают российским властям в освоении новых территорий. И отказаться туда ехать, как пишут авторы этой публикации, практически не
невозможно. То есть даже если чиновник, при том, что его соблазняют карьерным ростом, квартирами, зарплатами, при этом он понимает, в общем, что там небезопасно и такой сомнительный карьерный рост, он туда ехать не хочет, его фактически заставляют, запугивая при этом тем, что на этом его карьера может закончиться. Но и многие на этом ломаются. А также в Херсонской области оккупационные власти продолжают оказывать давление на педагогов, которые отказываются работать по российской программе. Об этом сообщает первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Цитата. Таким образом, они пытаются склонить их к сотрудничеству и компенсировать нехватку кадров. А кроме того, по словам Соболевского, есть сообщения об угрозах родственникам, руководителей учебных заведений, которые выехали или организовали обучение в формате онлайн с территории подконтрольной Украине. Все, что касается школ, образования, продолжается колоссальное давление на педагогов на оккупированных территориях, засылают туда педагогов из России, мы об этом тоже рассказывали, тоже их заманивают зарплатами, квартирами и так далее. Тем временем в самой России готовятся к урокам разговоры о важном. Центральный урок, вот этот разговоры о важном, он должен пройти 12 сентября, на следующей неделе запланированы классные часы, и на этих классных часах детям расскажут, что цель развязанной 24 февраля войны – защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину и не дать разместить на ее территории военные базы НАТО. Ученикам начальной школы, судя по текстам методичек, напрямую о войне рассказывать не будут. С учениками третьих-четвертых классов учителям предлагают для начала побеседовать о любви к нашей стране России. Потом прослушать песню «С чего начинается Родина». Интересно, в исполнении Путина он ее наигрывал, по-моему, на фортепиано. А потом поработать в парах и объяснить, что значит пословица «Родину любить, Родине служить». Ну, тут понятно, в каком ключе надо объяснить. Наверное, надо сказать, что надо пойти на войну, защищать свою Родину. Ну, при этом, наверное, не надо называть войну войной. В общем, за Родину хорошо бы умереть. Так почетно, как герой и так далее. Но ужас в том, что это рассказывают маленьким детям. То есть маленьким детям, начиная буквально вот с начальной школы, внушают эту идею о том, что надо умереть за Родину, за какие-то сомнительные цели. И происходит такая гламуризация смерти. Я уже заметила это во многих материалах российских пропагандистских медиаресурсов. Об этом говорится в ток-шоу. И вот эта мысль, она становится одной из центральных, что умереть за Родину почетно. В общем, думать, конечно, об этом не хочется, что приходится переживать родителям, детей, которых заставляют ходить на эти уроки, а их заставляют. Говорят, что отказаться тоже невозможно. Тем временем мировая общественность и мировые лидеры продолжают оказывать давление на Россию. Сегодня стало известно о том, что Еврокомиссия утвердила приостановку действия соглашения об обращении визового режима с Россией с 12 сентября. Это означает, что граждане России больше не будут пользоваться привилегированным доступом в Евросоюз и столкнуться с более длительным, дорогим и сложным процессом получения визы, говорится в документе на сайте органа. Используется вот это слово «привилегированный доступ». Очень многие европейские чиновники говорили о том, что туристическая виза, возможность ездить как турист в другие страны, это именно привилегия, которой сейчас, по их мнению, надо лишить тех, кто имеет отношение к стране-агрессору. После приостановки действия соглашения об упрощенном визовом режиме гражданам России повысят консульский сбор для получения краткосрочных виз с 35 до 80 евро. Увеличится количество документов, необходимых для подачи заявки. Срок рассмотрения заявки на визу увеличится до 15 дней. Однако, как отмечает Еврокомиссия, в отдельных случаях он может доходить и до 45 дней. Многократные визы начнут выдавать реже. А при этом ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил в интервью телеканалу «Дождь», что Соединенные Штаты не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. Кирби сообщил, что США ввели ограничения для отдельных граждан России, сторонников президента Путина, которые были вовлечены в войну с Украиной. В свою очередь президент США Джо Байден выступил против признания России государством спонсором терроризма, несмотря на усилия Конгресса в этом направлении. Байдена спросили, нужно ли признать Россию государством спонсором терроризма, когда он возвращался в Белый дом из поездки в Висконсин и Пенсильванию. Ответом президента было короткое «нет». 
нет. Рассуждать подробно на эту тему он не стал. Я напомню, ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент объявить Россию государством-спонсором терроризма, а в Палату представителей внесли соответствующий законопроект. Ну а тем временем из России продолжается отток населения. С начала года выехали более 400 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Росстат. В начале 2022 года в страны СНГ из России выехали 368 тысяч человек, а из СНГ въехали в Россию 294. В страны дальнего зарубежья, по данным Росстата, выехали чуть более 50 тысяч человек. Человек. Но я подчеркну, что это данные Росстата, и наверняка еще есть какая-то неофициальная статистика, она может не совпадать с тем, что приводят официальные российские органы, но даже и официальные данные говорят о том, что очень много народу сейчас уезжает. И, в общем, есть от чего уезжать, потому что в России продолжают преследовать людей с антивоенной позиции. Мы ведем постоянную рубрику «Кого, где и за что». Сегодня Сегодня в ней заслуженная артистка России Татьяна Рудина, я о ней рассказывала. Таганский районный суд Москвы сегодня назначил ей штраф в 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для протокола, я напомню, стала публикация в социальной сети интернет, направленная на негативное отношение к проводимой специальной военной операции. Это была цитата, конечно. При этом о каком именно посте идет речь, не уточнялось. Известно, что в первые дни после начала войны Рудина присоединилась к обращению писателя и журналиста Михаила Зыгоря с призывом прекратить вторжение в Украину. А кроме того, актриса поддерживала Украину в марте 2014 года, а также присоединялась к обращениям, в частности, к обращению Союза кинематографистов и киногильдий России. В свою очередь, ФСБ отчиталась о задержании москвича, который якобы планировал вступить в правый сектор и поехать воевать на стороне Украины. Против него возбудили дело о приготовлении к участию в экстремистской организации. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости со ссылкой на столичное управление ведомства. Как уточняют в ФСБ, у москвича изъяли средства связи, военную экипировку, а также националистическую литературу и символику. Интересно, кстати, было бы на нее посмотреть, потому что очень часто обозначают вот этими словами националистическая литература и символика совсем не то, что к ней относится. Но тут не уточняется. В общем, суд избрал ему меру пресечения – в виде ареста. Ну и последнее сообщение этого выпуска. Сегодня, когда я готовилась к нашему подкасту, я наткнулась на видео. Такой клип появился в интернете, появился он еще накануне вечером, судя по всему. Там показаны европейские города, которые, как знаете, в фильме «Послезавтра» покрываются снегом и льдом, ну и, в общем, наступает там ледниковый период, и все, судя по всему, умирают, потому Потому что происходит это на фоне остановки российского газопровода «Северный поток». Вот, мол, что будет, если вы останетесь без российского газа. Но дело даже не в самом видео, а в том, какая музыка его сопровождает. Это видео называется «А зима будет большая». Я думаю, что многие из вас в этой строчке узнают известную песню барда Юрия Висбора. И исполняет эту песню Варвара Висбор. И вот эту песню взяли и наложили вот на эту картинку, то есть использовали хорошее произведение в пропагандистских целях. Когда я это увидела, первой моей реакцией был вопрос, а как же авторские права? Спросили ли они у Варвары Висбор, хочет ли она вот в таком качестве выступать? И что думают об этом правообладатели песен Юрия Висбора? Поскольку я знакома по счастливой случайности с его дочерью Татьяной Висбор и знаю, что она является правообладательницей, я немедленно ей написала и спросила Просила, видели ли вы этот клип и давали ли вы согласие на то, чтобы песня Юрия Висброва так использовалась? Ее ответом было, конечно, нет. Она была в шоке и сказала, что вся их семья в шоке. Они сейчас готовят какие-то иски. В общем, этим занимаются адвокаты. То есть люди вот такой клип смастерили, не задумавшись абсолютно об авторских правах, а может быть, на них просто наплевав, и использовали хорошее произведение, любимое многими – 
использовали конкретное его исполнение Варвара и Визбор для того, чтобы распространять вот эти пропагандистские нарративы. Я знаю, что многие наши слушатели не любят это слово «нарратив», но можем заменить его, например, на месседж. В общем, это страшно меня возмутило, и я очень рада, что адвокаты уже работают над этим, и, возможно, справедливость восторжествует, и они уберут эту песню из этого клипа. На этом я хочу закончить наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами была Ксения Туркова. До встречи. Редактор